sind hier wieder zusammen bei dieser Series Prepare for Powerful Pentecost Ooh. und wir wollen uns deutschsprachige Raum in Deutschland uh, uns bereit machen für eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes und wir sehnen uns, wir mm -hmm. brauchen mm -hmm. diese Kraft, ja. um ein Zeugen zu sein. Und ich möchte nur sagen, ich glaube, dass das ist eine Bestätigung, dass der Leib Christi weltweit ja. in der Sohnschaft gekommen ist, weil als Jesus 30 Jahre alt war, er war 30 Jahre erfüllt mit dem Heiligen Geist, gezeugt durch den Heiligen Geist, ein perfekter Charakter wurde geformt in 30 verborgenen Jahren, in das allnatürlichen äh, Angelegenheiten des Lebens, aber 30 Jahre, er war bereit, in dem Arbeit seines Vaters in diese Auftrag zu gehen und es kam vom Himmel der Heilige Geist ja. auf ihm und er wurde gesaugt für ein kraftvolle Dienst und das ist wofür ich glaube wir kommen in eine Sohnschaft eine Autorität eine Herrlichkeit dass ja. dieselbe ja. Kraft ja. uns salben wird mit dieser Kraft von Jesaja 61 ein andere Botschaft aber dass wir Jesus repräsentieren aus seiner gesalbten Leib hier auf Erden. So, ich sehne mich auch in diesem Land. Amen. Dorfbruch, oder? Amen. Das brauchen wir, das wollen wir und das glauben wir. Und heute geht es weiter mit Psalm 47. Psalm 47 ist, eine, ist ein Psalm, des Krönungsfeier Lobpreises. Es ist ein Psalm, was geschrieben war, um den gekrönten, äh, zum Thron aufgestiegenen König zu feiern. Und das ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der von den Toten auferweckt worden ist und zum Thron Gottes zu Rechten des Vaters in diesem Moment sitzt hoch über jede Gewalt, jede Macht und jedem Namen. Und deswegen ist der Aufruf gleich am Anfang dieses Psalmes, ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzet Gott mit Jubelschar. Halleluja, mit Jubelschar. Und so heißt es hier, All ihr Völker, niemand, kein Volk ist ausgeschlossen. Dieser Aufruf ist auch an, dem ganzen, an der ganzen Welt. Jauchzet Gott mit Jubelschal, denn der König, er ist der König der ganzen Welt. Hier heißt es weiter in Vers 3, denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet oder er ist prächtig, er ist majestätisch, er ist wunderschön. Seine Schönheit übersteigt alles andere und deswegen für ist er wirklich der Höchste, würdig zu preisen und es heißt ein großer König über die ganze Erde. Das ist, was ich glaube, eine der Hauptthemen in den Psalmen ist. Der Herr, und das ist der Herr Jesus Christus, er ist der König der ganzen, ganzen Erde. Erde. Er regiert auf der ganzen Erde. Und deswegen heißt es auch dann weiter, er unterwarf uns die Völker, und die Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählte für uns unser Erbe, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. In Psalm 2 haben wir gesehen, dass Jesus die Nationen ererbt hat. Der Vater hat ihm die Nationen und die Völker gegeben als ein Auferstehungsgeschenk. Und hier sehen wir, dass wir mit Erben, mit Jesus Christus sind. Seine Erbschaft ist unsere Erbschaft. Seine Macht ist unsere Macht. Sein Sieg ist unser Sieg. Und tatsächlich sein Thron 
Seine Himmelfahrt ist unsere Himmelfahrt, wow. weil wir sind mit ihm auferweckt und wir sitzen mit ihm zu Rechten Gottes in den himmlischen Örtern. Wow. Wow. Das ist nicht gewartet. Und jetzt hier wow. ist ein Vers, das ich, ein von meinen Lieblings, diese Krönung Jesus, dieser Aufstieg zu dem Thron. Und hier sagt das, Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Der Herrn beim Schal des Horns singt Gott, singt, singt unserem König, singt. Denn Gott ist König geworden der ganzen Erde. So als Jesus hinaufgestiegen ist, er ist hinaufgestiegen unter Jauchzen. Und ich glaube... <lacht> Wie es sagt hier in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hätte, dass wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist, um sein Zeugen zu sein, bis ans Ende der Welt, das war sein letzte mm, Worte, yeah. und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihr, von ihren Augen weg. Und die haben gesagt, dieser Jesus, der von euch Die weg Jesus. in den Himmel Amen. aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. So oh. als diese Engel dann ihn begleitet haben in, dieser, in dem Thronsaal des Vaters, das war eine Jauchzen, da waren die Schofare, die himmlischen oh, Trompeten, das war es alles wirklich am Spielen, Singen, Musizieren, die ganze, äh, der Himmel wurde zum ersten Mal geöffnet für ein Mensch, Jesus ist unser Repräsentant. Er ist wirklich hineingegangen, erschienen vor Gott, wirklich und hat die Tor der Gerechtigkeit geöffnet, damit wir hineingehen können. Und deswegen jauchzen wir, deswegen jubeln die ganze Erde, wegen dieser gewaltige Sieg. Er hat am Kreuz das Werk vollbracht und jetzt kann er zurück zum Vater und er öffnet den Himmel für die Menschheit. Und hier möchte ich noch ein Psalm lesen, Psalm 24. Und das ist wirklich ach, so gewaltig. Äh, ich möchte hier sagen, diese Psalmen, die Bibel sagt offenbar, dass das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und wenn wir wollen prophetisches Volk sein, dann müssen wir die ganze äh, Event, die ganze Erlebnisse Jesus hineinkommen in diesen Räumen und diese, was er jetzt tut. Und das steht in der Bibel. Er hat einen neuen, lebendigen Weg geöffnet, ein für alle Mal. Und es bleibt offen. Und hier in Psalm 24 noch eine Krönung der Königsam, ein Aufstiegsam, ein messianischer Psalm. Hier die Engel haben ihn jetzt äh, auf den Wolken und sie begleiten ihn zurück. Und hier es sagt, erhebt ihr Tore eure Haupter, Häupter und erhebt mm. euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann in mm. dem Thronsaal als der rechtmäßige König, der gesiegt hat und die Wächter von diesen Toren rufen, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und die Engel antworten, der Herr stark und mächtig, mächtig im, im Kampf. Kampf. Uh, er hat einen großen Kampf Halleluja. gewonnen. Halleluja. Er hat den alten Schlange, den Drachen, Satan, den Teufel, der die ganze Welt verführt. Er hat diese wirklich den Kopf der Maut, der Sieg ist errungen und er geht zurück für uns als ein gerechter Mensch. Und dann, sie schreien wieder, erhebt ihr teure, teure eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wieder die Wächter bei den Türen, sie öffnen diese ewigen Pforten. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herr 
Shavin, Yavin it say by Oat, the Herr Sharon der Engel, the Herr Sharon der Menschen, die er gerettet hat, aus der Gefangenschaft und aus dem Tod, Todesmacht, yeah. er zieht hinein aus der Herr der Herr Sharon, er ist der König der Herrlichkeit. Whoa. So singt, singt, singt zum dem Gott. Gott ist König geworden über die ganze Erde. Das Erste, was Jesus gesagt hat, als er uh, seine, bevor er in den Himmel ging, auch gerade da, sein letzte Worte, ist, mir ist alle Vollmacht gegeben, mm. im Himmel und auf Erden. Und so er gibt uns diese Erbte. Mm. Das ist Herrlichkeit. Das ist und diese Wirklich, Kreuzigung, Auferstehung, Passafest, Erstlingsfrucht und jetzt den Thronstieg und danach kommt der Ausgießung des oh. Heiligen Geistes, wo wir dann diese Kraft empfangen, hineinzugehen und ein großer Schar, die das Wort Gottes predigen und diese große, wirklich Menschenmassen mm. freisetzen. Yeah. Ich glaube wow. dafür, ich wird alles dafür geben. Auf jeden Fall, ich möchte wow. diese Abschnitt, ich möchte Wort etwas lesen, ich möchte auch äh, sagen, wenn Jesus zurückkommt, 1. Thessaloniker 4, das wird auch die lauteste Zahl in der Geschichte, weil er kommt, denn der Herr selbst in 1. Thessaloniker 4, 16, wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schar der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Wow. Der, die, er, kam, er ging hinauf mit Jauxen in, in Schofar und Blasen und Musizieren und Singen und er wird zurückkommen yeah. mit einem Befehlsruf Halleluja. und mit all diesen Stimmen. Jemand hat gesagt, das wird die lauteste Tag in der Ooh. ganzen Geschichte, wenn der Bräutigam kommt und be begegnet sein Braut yeah. in der Luft. Wow! Kannst kaum warten. Ooh. Eigentlich, ich lebe für diesen Tag und tu mein Bestes, Amen. alles mit Christus und sein Volk jetzt für das Königreich Sache weiterzubringen. Und jetzt möchte ich diesen Tag schließen und dann wird Mike das zu Ende, aber hier ist eine herrliche Zitat. Die Rückkehr eines großen und geliebten Fürsten, der unter Gefährdung seines eigenen Lebens sein Land gerettet hätte, wurde eine ganze Nation mit es ekstatische Freude erfüllen. Sie also, den König der Könige, der durch seinen Tod den Tod zunichte machte und Leben und Unsterblichkeit ans Licht brachte, nachdem er die Mächte der Finsternis zerstört hatte und all ihr Pläne vereitelt hatte, sie, wie er im Triumph wiederkehrt. Er der ein Wurm bei seiner Geburt war, ein Lamm in seinem Leiden und ein Löwe in seiner Auferstehung, fährt nun als ein Adler in den Himmel auf und ermutigt uns, ihm dorthin zu folgen. An diesem Tage lernt, lernt der Himmel die Gegenwart von Menschen zu ertragen und das Menschen über den Sternen wandern. Das himmlische Jerusalem empfängt seinen rechtmäßigen König, die Gemeinde ihren hohen Priester, das Haus Gottes seinen Erben wow. und die ganze Welt ihre Herrscher. Wow. Das ist so gewaltig und deswegen nachdem der Psalmist das sagt in der Herr ist hinaufgestiegen mit Jauxen da gleich danach er sagt singt Gott singet singet unserem König singet <lacht> er möchte dass wir das singen er möchte das ist eine Einladung nicht nur das so gedankenmäßig intellektuell zu betrachten und zu sagen das ist interessant sondern diese Offenbarung zu verwandeln und zu unterstützen 
und zu verstärken mit Lobpreis. Und das ist in dem nächsten Vers auch gesagt, denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einen Zahn. Aber dieses Wort bedeutet, singt mit Verständnis, singt mit Inhalt. Nicht nur singen, Halleluja, Halleluja, sondern Inhalt. Wow. Bekenntnis. Nimmt die, ja, das, genau, Zeugnis. Ein, das Zeugnis, das Jesu, Jesu Christi, Jesus. das ist der Geist der Weissagung. Dieses Zeugnis zu singen, Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Jesus hat ein vollkommen äh, sündloses Leben geführt. Jesus hat übernatürlich Menschen geheilt, befreit. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus gab seinen seine Gemeinde den Befehl, geht mit dieser wunderbaren, gute Nachricht in alle Welt. Und Jesus ist hinaufgestiegen wow. zum Thron Gottes. Und hier ist der absolute Hammer. Jesus kommt wieder. Und er gießt seinen Geist uh, aus, bevor er kommt. Yeah. Er, er, er ging hinauf zum Thron. Und hatte den, de, das Geschenk, die Verheißung des Vaters gesandt. Und er wird auch wiederkommen. Und hier heißt es, Gott ist König geworden über die Nationen. Wow. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abrahams. Denn die Könige... Der Erde sind Gottes, er, er ist sehr, sehr erhaben. erhaben. Sie kommen von überall. Genauso wie in dem Buch der Offenbarung. Da sehen wir in dem vierten Kapitel und Kapitel 4 und 5, das ist das Rückgrat von dem ganzen Buch der Offenbarung. Kapitel 4 sehen wir den ewigen König, den ewigen Gott auf dem Thron. In Kapitel 5 sehen wir Jesus, den Erlöser. Und dann ist diese Einladung an singt, alle singt, Völker. Singt. Genau, singt das neue Lied. Das neue würdig Lied, ist das dass Wort. er ist würdig. Er hat den Sieg errungen. Er ist der Sieger aller Zeiten. Und diese Botschaft geht hinauf ans Ende der Erde.